ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ദശാംശം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള സംഖ്യക്ക് നൽകേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്നിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ഡി ടു ഡിജിറ്റ് മാറ്റും അതിൽ താഴെ വരുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വരുന്ന ഏതിൻ്റെ വർഗ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറിൻ്റെ താഴെയോ വരുന്ന നോക്കുക നമുക്കറിയാം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ നാല് എഴുതാം ഇനിയിവിടെ അവസാനം ഒന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാകാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ വർഗമൂലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാണോ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണോ ശരിയായ ആൻസർ എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാല് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് കൂടി ഗുണിക്കണം അപ്പം നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ചെറിയ സംഖ്യയായ നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ എക്സാമിന് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓപ്ഷനിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ നാൽപ്പത്തൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഖ്യകളായിരിക്കും പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് ഇതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും അവസാനത്തിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസറെ ഫോർ പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം കാണണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ പണിയില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അടുത്തടുത്ത ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാലാണ് അൻപത്താറ് കിട്ടുക നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാലാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ടല്ലേ അൻപത്താറ് ഏഴ് എട്ട് ഗുണിച്ചാലല്ലേ അൻപത്താറ് അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ എഴുത് എടുത്താൽ മതി ഏഴ് അവസാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് എടുത്ത് എഴുതിയ ക്ലിയർ അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അൻപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണുക ഇവിടെ ഏഴാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണി ഗുണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്താറ് അൻപത്താറ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈ സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആൻസറിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൻസറിൽ ദശാംശ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇടത്തോട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും
ഈക്വൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടാതെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് താഴെയുള്ള പോയിന്റ് ഒഴിവായി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം മുകളിലും താഴെയും ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അംശമായിട്ടും താഴെ എൺപത്തൊന്നിന്റെ റൂട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ പോയിന്റ് പോയത് മുകളിലും ദശാംശ സ്ഥാനം എട്ടാണ് താഴെയും ദശാംശ സ്ഥാനം എട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടത് ഓക്കെ താഴെ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പതിനാറിന്റെ വർഗമൂ വർഗമൂലം കാണണം അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം താഴെ ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് ഏഴ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഒമ്പതാണ് ഇൻറ്റു പതിനാറിൻ്റെ റൂട്ട് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടാം ഡയറക്റ്റ് വെട്ടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ആറിനെ നമുക്ക് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എഴുതാം വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നും ഒമ്പതും ആയിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണി എന്നാണ് ഒമ്പത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഒമ്പതും വെട്ടാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിനോട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും ആ മൂന്ന് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നോക്കിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നാല് വെട്ടി രണ്ടിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ നാല് കിട്ടും രണ്ട് ആ രണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ താഴെയായിട്ട് വെട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ അഞ്ച് ഏഴ് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചാൽ ആറ് ആറിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് മുകളിലെ ദശാംശ സ്ഥാനവും താഴെയുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി പിന്നെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്നിന്റെ വർഗമൂലം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് വായിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാണ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനൊന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ആൻസറിൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നായി അപ്പൊ ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ ഉത്തരം വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഏതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണണം ഇവിടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗമൂലം ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എൺപത്തൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് ഉത്തരത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇടത് വശത്ത് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം അപ്പോൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് വർഗമൂലത്തിൽ അതിന്റെ പകുതി രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ എണ്ണം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇടതുവശത്ത് എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ അത്രയും പൂജ്യം നൽകിയാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ചെയ
മൂന്ന് ദശാംശാനാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നിന് പകരം ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു എത്ര കുറവാണോ അത്രയും പൂജ്യമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ വർഗമൂലം കാണണം ഇവിടെ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതുകൊണ്ട് വർഗമൂലത്തിൽ എട്ടിന്റെ പകുതി നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം നൽകണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണത്തിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടത് വശത്ത് മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് നൽകേണ്ടത് ഉത്തരം പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിൽ എട്ടിന്റെ പകുതി നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം വേണം പോയിന്റ് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് ഉത്തരത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് ആൻസറിൽ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം വേണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് എന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാലാണ് നാലിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഇനി പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വർഗമൂലത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് നൽകണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഗുണിച്ചെഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് പോയിന്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കണം അതായത് പതിമൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി പോയിന്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പോയിന്റ് ശേഷം ഒരു നമ്പർ ആകെ മൂന്ന് നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ആൻസറിൽ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ആൻസറിൽ രണ്ട് സ്ഥാനമുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണം ഉത്തരം പോയിന്റ് സീറോ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്